ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الامور اوادمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء أجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج فالأرض مددناها وألقينا فيها راسيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج فقال تعالى مودا آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم وأن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسبا غفر له ما تقدم من جنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسبا غفر له ما تقدم من جنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسبا غفر له ما تقدم من جنبه راه البخاري والمسلم أو قام قال عليه الصلاة والسلام شنان يتوب মুসুলিয়ান কেরাম সমস্ত প্রশংসা গুণগান একমাত্র আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য যিনি আমাদেরকে আজকে মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত করে নামাজিদের মধ্য থেকে আমাদেরকে জুমার নামাজের নির্ধারিত সময়ে আল্লাহ রবুল মসজিদে আসার মতো সুযোগ করে দিলেন যে দয়াময় প্রভু আমাদেরকে এই সুন্দর সময়টুকু সুযোগ করে দিলেন তার প্রশংসার্থে কালিমাতে শুকুর আদা করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের হাজারও ইচ্ছা থাকলে চেষ্টা থাকলেও আল্লাহর দয়া অনুগ্রহ না থাকলে আমরা নির্ধারিত সময়ে হয়তো জুমায় আসতে পারতাম না আল্লাহর দয়া আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা আসতে পেরেছি এই জন্য আবারও বলিনি আলহামদুলিল্লাহ 
শত সহস্র কোটি দুরুদ সালাম বর্ষিত হোক বাবা আদম থেকে শুরু করে সমস্ত নবী এবং রসুলদের প্রতি বিশেষ করে আখরি জমানার পয়গাম্বা আকে নামদার তাজুদের মদিনা শাহে মদিনা দুলাল আমিনা সরকার আলম সৈয়দ উল মুসলিম আশরাফুল আম্বিয়া জেনাল মোহাম্মদ উর রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম রহমাবাদ সময় তুমি সুলিয়ান আমরা গত জুমায় রমজানের প্রারম্ভিক কিছু কথা শুনেছিলাম রমজান মাসটি এতই গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস রমজান এতই মহত্বপূর্ণ একটি মাস সালফে সালিহিন এইন তাকিন এরা এই রমজান মাসের ফজিলের সম্বন্ধে যতগুলি বর্ণনা পাওয়া যায় যে রমজান মাস আসা ছয় মাস পূর্ব থেকে তারা দোয়া করতেন আল্লাহ আমাদেরকে রমজান মাস পর্যন্ত হায়াত দাও আল্লাহ বারিকলানা আল্লাহ বাল্লিকনা ইলার রমাদান আল্লাহ বাল্লিকনা ইলার রমাদান অন্য একটা হাদিস আসছে আল্লাহ বারিকলানা ফির রজা বা সাবান ও বাল্লিকনা ইলার রমাদান তো সালফে সালিহিনরা বেশি করে যে দোয়াটা করতেন যে হাদিসটা পাওয়া যায় সেটা হলো রমজান মাস আসার ছয় মাস পূর্ব থেকে এই দোয়াই করতেন আল্লাহ আমাদেরকে রমজান মাস পর্যন্ত হায়াত দান করো আল্লাহ আমাদেরকে রমজান মাস পর্যন্ত হায়াত দান করো এ হলো ছয় মাস আগ থেকে দোয়া বাকি বৎসরে থাকলো আরও ছয় মাস রমজান যেদিন শেষ হলো শাওয়াল মাসের এক তারিখ অর্থাৎ ঈদের দিন থেকে আবার তারা দোয়া করতেন ছয় মাস পর্যন্ত আল্লাহ তোমার ইচ্ছায় আমি যতটুকু রোজা রাখতে পারছি যতটুকু কালামে পাক তালাওত করতে পারছি যতটুকু কেয়ামুল লাইল করতে পারছি যতটুকু দান সৎকা করতে পারছি আমি যতটুকু তারাবি পড়তে পারছি কোরআন তালাওত করতে পারছি দান সৎকা করতে পারছি রোজা রাখতে পারছি আমি যাই কিছু করতে পারছি আল্লাহ রব্বানা তাকাবাল মিন্না ইন্না কান্ত সামিউল আলী এইভাবে পরবর্তী ছয় মাস পর্যন্ত দোয়া করতেন আল্লাহ রমজানে যা করছি তুমি কবুল করে নাও রমজান যে আমলগুলি করছি টুটা ফাটা ভুলভ্রান্তি হয়ে যেতে পারে আল্লাহ আমার এই ছোট ছোটো আমলগুলিকে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও রব্বানা তাকাবাল মিন্না ইন্না কান্ত সামিউল আলী ছয় মাস দোয়া করতেন আল্লাহ রমজান মাস পর্যন্ত পৌঁছে দাও রমজান মাসে তারা এত আমল করতেন যে দুনিয়ার অন্য সব কিছু যেন ভুলে গেছেন আবার রমজান মাস বিদায় নেওয়ার সাথে সাথে তাদের ছয় মাস পর্যন্ত দোয়া থাকতো রব্বানা তকাবাল মিন্না ইন্না কান্ত সামিউল আলিম তাহলে এই মাসটা এমন কি মাস যেই মাসটা পাওয়ার লাইনে ছয় মাস দোয়া যেই মাসটা গেলে গা সেই ছয় সেই রমজান মাসে কি যা আমল করেছে তা কবুল করার জন্য ছয় মাস ব্যাপী খালি দোয়া তাহলে সেই মাসের গুরুত্ব কতটুকু এ সম্পর্কে হজরত সালমান ফার্সি রদি আল্লাহ তাহলে আনহু থেকে একটা হাদিসে আসছে দীর্ঘ একটি হাদিস সালমান ফার্সি রদি আল্লাহ তাহলে আনহু তার জীবনী সম্পর্কে আমি হয়তো আরও অনেকবার আলোচনা করেছি তিনি অত্যন্ত বয়বৃদ্ধ বয়সে একশত বিশ বৎসর বয়সে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এই একশো বিশ বৎসরের এই বুড়ো মানুষটা এই দিন গ্রহণ করার কারণে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তার উপর কি পরিমাণ অমানসিক নির্যাতন করা হয়েছিল তিনি ছিলেন একজন দাস কৃত দাস একশো বিশ বৎসর বয়সের লোকটাকে প্রতিদিন খেজুর গাছে উঠা লাগত যাও খেজুর গাছে গিয়ে খেজুর গাছ বাসো খেজুর গাছে গিয়ে পড়া গায়ন করো খেজুর গাছ থেকে খেজুর পাড়ো খেজুর গাছ থেকে নষ্ট খেজুরগুলি ফেলে দাও এইভাবে তাকে প্রতিদিন কষ্ট দিত একশো বিশ বৎসরের লোক একশো বিশ বৎসর বয়সের লোক হাঁটা চলা করেই কষ্ট কিন্তু তাকে বাধ্য করত প্রহার করে করে তাকে বাধ্য করত তাকে প্রতিদিন খেজুর গাছে ওঠার জন্য বিশ্বনবী জয় মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাল্লাম বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাকে মুক্ত করলেন সেই সালমান ফার্সি থেকে হাদিসটি আসছে 
তিনি বলছেন খতাবানা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ফি আখির সাহাবান এই যে বর্তমান মাস আজকে যে মাস এটা হলো সাবান মাস এই সাবান মাসের শেষ দিনে শেষ বেলাতে সাহাবাদের উপস্থিতিতে তিনি খুদবা দিছেন সালমান ফার্সি বলছেন খাতাবানা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ফি আখির সাহাবান বিশ্ববাসীকে বলছেন শুধু নামাজি শুধু রোজাদার শুধু মুমিন শুধু মুসলিম তাদেরকে নয় গোটা বিশ্বের সমস্ত মানুষকে ডাক দিয়ে বলছেন তোমাদের কাছে রহমত বরকতের ছায়া নিয়ে আসতেছে এক মহান মাস এর অর্থ কেউ কেউ করছেন এক বড় মাস এর অর্থ এই নয় এটা পঁয়ত্রিশ দিনে হবে তা নয় এর অর্থ এটা ষাট দিনে হবে তা নয় এটা উনত্রিশ তিরিশই হবে কিন্তু এ মাসের গুরুত্ব মহত্ব তাৎপর্য এত বেশি যে এই মাসটাকে আল্লাহ নবী বলছেন তোমাদের কাছে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি বড় মাস আসতেছে আমরা অনেক সময় বলে থাকি না লোকটা অনেক বড় মাপের লোকটার হাত বড় অনেক বড় লোকটার ক্ষমতা অনেক বড় এটা হলো আমাদের কথার ভঙ্গি লোকটার হাত অনেক লম্বা তার মানে কি তার হাত আমাদের এই দুই হাতের চাইতে আরও কি দশ হাত লম্বা তা নয় তার মানে হলো তার ক্ষমতার হাত লম্বা তার ক্ষমতার হাত লম্বা তার মর্যাদা বেশি তার সম্মান বেশি অনেক জায়গায় দেখা যায় একটা লোক খবর হলো উমুকে এখানে আসতেছে শত শত হাজার হাজার লোক তার কথা শোনার জন্য চলে আসে তার কারণ তার কথাতে মানুষের মনের চাহিদা পূরণ হয় মানুষের মধ্যে তাসির হয় এই জন্য একজনের কথা শুনলে লোক চলে আসে আবার অনেকে একজন দাঁড়াইলে দেখা যায় অনেকে নিজের চাহিদা শেষ চলে যায় হ্যাঁ এরকম ব্যক্তিত্ব রয়েছে ঠিক এমনিভাবে রমজান মাসের মহত্ব গুরুত্ব তাৎপর্য এত বেশি যে বিশ্বনবী আহমেদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি রমজান মাস পাইলু এবং রমজান মাসের যত উপযুক্ত মর্যাদা পালন করলো তথা সিয়াম পালন করলো তারপর সে ক্যাম করলো কালেমে পাক তেলাওয়াত করলো সকল শরীয়ত গর্হিত কর্ম থেকে বিরত থাকলো তাহলে তার অবস্থানটা এমন হয়ে যায় যে বিশ্বনবী জেনাবি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বলছেন জান্নাতের হুরেরা নিস্পর্শা হুরেরা তাদের চরিত্র কেমন তাদের দেহের গঠন কেমন একে খাদিছে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যারা এরকম তারা আকাশে এক ধরনের পাখি উড়ে বেড়ায় সেই উড়ন্ত পাখিটা উড়ন্ত অবস্থায় ডিম পারে ডিমটা মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগেই আবার তা বাচ্চা হয়ে তা উড়ে যায় দুনিয়ার ধোলা ময়লা দুনিয়ার ধুলা ময়লা তাকে স্পর্শ করতে পারে না এরকম নিস্পর্শা পবিত্র এই হুরেরা জান্নাতে থেকে আল্লাহর কাছে ডাকতে থাকে প্রভু গো এদের থেকে আমাদের জন্য স্বামী নির্ধারণ করে দাও সোহায়ান্লাহ কারণ তারা তোমাকে দেখে নাই তোমার জাহান নাম দেখে নাই জান্নাত দেখে নাই নবী মোহাম্মেদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কথায় বিশ্বাস করে সারাটা দিন নিজের ঘরে খাবার থাকা সত্ত্বেও নিজের পকেটে টাকা থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার সমস্ত খাবার কেসে আল্লাহ তোমার হুকুমের কারণে সে বাদ দিয়েছে সে সেই একেবারে রাত্র পর্যন্ত শ্যাম পালন করেছে তারপর তোমার হুকুম হয়েছে সূর্য অস্তমিত হয়েছে আজান হয়েছে ইফতার করেছে আবার রাতের বেলা সে তারা বি আদা করেছে রাতের বেলা কোরআন পড়ে সে আল্লাহর কাছে সে কোরআন পড়েছে নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন এই রমজানের রোজা এবং কোরআনুল করিম আল্লাহর কাছে ডাকবি ইয়ারব হে আমার প্রভু 
ইন্নি মানাহতুহু নাউমা বিল্লাইলি ফাশাফিউনি ফিহি আমি তাকে রাতের বেলা ঘুম থেকে দূরে রেখেছি কুরআন বলবে ওয়াকুলুল কুরআন ওয়াই রাব্বি ইন্নি মানাহতুহু নাউমা বিল্লাইলি ফাশাফিউনি ফিহি প্রভু গো সে তো সারা দিন রোজা রাখছে সে সারা দিন রোজা রাখছে ক্লান্ত শান্ত অবসন্ন শরীর নিয়ে সে হাফেজের পিছনে দাঁড়িয়ে কুরআন শুনেছে নিজে পড়তে পারে না হাফেজের পিছনে শুনেছে নিজে পড়েছে এমনি ভাবে আরামের গুমকে হারাম করে দিয়েছে আর সিয়াম বলবে ও একুল সিয়াম আয়রাবি ইন্নি মানা এত তোহামা বিন্দেহার খা রমজান বলবে এই রমজানের রোজা বলবে আল্লাহ গো সারাদিন বিভিন্ন খানা পিনা থেকে তাকে বিরত রেখেছি আল্লাহ তারে মাফ করে দাও বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বললেন যে রমজানের রোজা এবং পবিত্র কালেম্পাক তেলাওয়াতকারী যিনি তেলাওয়াত করেছেন তার জন্য কোরআন আল্লাহর কাছে কঠিন হাসের ময়দানে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে যেদিন বাপ ছেলেকে ভুলে যাবে যেদিন বাপ ছেলেকে ভুলে যাবে মা ছেলেকে ভুলে যাবে ছেলে মাকে ভুলে যাবে বাপকে ভুলে যাবে স্ত্রী সন্তান কাউকে স্বীকার করবে না ওই দিন কঠিন মহাসরের ময়দানে এ রমজানের রোজা এই কালামে পাক আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে আল্লাহ তারা মাফ করে দাও আল্লাহ নবী বলেন ভাই সফান ওই দিন এ রমজানের রোজা এবং পবিত্র কালামে পাকের সুপারিশ আল্লাহ কবুল করে দিয়ে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন সুহান আল্লাহ হামদিহি সুহান আল্লাহ আজিম আল্লাহ নবী এ রমজান মাসের ফজিলতের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যারা রমজানে রোজা রাখবে যারা এই সিয়াম সাধনা করবে তারা যখন পরিকল্পনা করে রোজা রাখার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে যায় প্রস্তুতি নিতে থাকে আল্লাহ পক্ষ থেকে ভাই নাদি মুনাদি মিনা সামা আকাশ থেকে এক আহ্বান করি আহ্বান করে বলতে থাকে হে পুণ্যের অন্বেষণকারী তুমি আগাইয়া আসো ইয়া বাঘিয়া সর আকসির হে পাপিষ্ট বেইমান না ফরমান এতদিন নামাজ পড় নাই এতদিন তুমি ভালো কাজ করো নাই এতদিন তুমি নোংরামি করেছ তুমি থেমে যাও তুমি আর এ মাসে কাজগুলি করো না 